कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया मैं तहे दिल से मान्य कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी श्री शस्त्र नेतृत्व तो जो भी है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ दूसरी बार मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एम एल यहाँ बैठे हैं जो आपको दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं उनको जेनुइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया उन्हें समर्थन किया तीसरा मैं उन नौ एम एल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसमें से नौ के नौ कल रात तक हमारे साथ बैठे थे खाना खाया था जलपान किया था फोटोज भी थी उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे मुझसे ही नहीं मुख्यमंत्री जी से नहीं लेकिन सब एम एल से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से तीन आज हमारे साथ नाश्ता करके थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ नहीं सबसे पहले उससे पहले मैं मान्य हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का एक बात जरूर मैं कहूँगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें जब भी कोई पार्टी 25 और तिरालीस के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी तिरालीस वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या नौ व्यक्ति अचानक एक नई नीति एक नई सोच एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं तो मैं समझता हूं कि हम सब जो अंग्रेजी में कहावत है एक फूल्स पैराडाइज पर रहते हैं ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए जिसकी संस्कृति जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक अगर ये नए भारत न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूँगा हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की इतना मन बदलाव किया लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके इसलिए चौंतीस चौंतीस का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नहीं चीज़ हुई है कि चौंतीस चौंतीस का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया और चौंतीस चौंतीस का आंकड़ा स्वाभाविक आया एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ सेकेंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था ये इस चुनाव की विशेषता है शायद पिछहत्तर साल में पहले कभी नहीं हुआ और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ हमको भविष्य का सोचना चाहिए और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर 
पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर खिजा की जद हूँ मैं मौसम ज़रा बदलने दो तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश आई वॉन्ट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट द एंटायर टॉप लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती दे सेंट मी टू हिमाचल आउट ऑफ गुड फेथ एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द रिमार्केबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ दे हैव रिपोज इन मी सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफ्यूजली स्टार्टिंग फ्रॉम दूर बिकॉज देव टॉट मी अलॉट अबाउट ह्यूमन नेचर इट्स फिकलनेस और इट्स रेजोल्यूटनेस देव टॉट अ लॉट बिकॉज दे सप्ट विद अस द बिब्लिकल टर्म्स इट्स कॉल्ड सपिंग विद अस डिनर ड्रिंक्स एंड फोटोग्राफी टिल इलेवन ओ क्लॉक लास्ट नाइट एंड थ्री ऑफ दम हैड ब्रेकफस्ट विद अस और टू ऑफ दम हैड ब्रेकफस्ट विद अस सो आई थिंक we are bad judges of human character they are obviously better judges of human character fourthly i would like to and he deserves my congratulations and he has it i've done it personally inside the counting center but i would like to raise a question without being moralistic or without being you know didactic or sermonizing i would like to raise a question for all those who believe only one message which is intended to be sent there is no other message possible because the arithmetic of an open election in the rajya sabha is crystal clear that message is that we shall shamelessly by hook or by crook and more by crook and less by hook win the election at any cost if it's at any cost if any of you think that it's out of ideological conversion overnight after 11 o'clock dinner yesterday or when if you think that he they have suddenly discovered new vistas then i think we are all living in a fool's paradise there is one and only one explanation for it and we all know that explanation none of us eats grass and i think to expect that we eat grass or that the nation thinks that we eat grass is wrong finally even while losing i think both of us the losing candidate and the winning candidate have created history of a different kind it's the first election as far as i know of any place any state in rajya sabha where a there has been no first preference versus second preference issue b there is not a single invalidated vote c there is a natural division not by addition or invalidation a natural division of exactly 50% each 34 versus 34 after that it is written in the stars and written by god that by a draw of lots one shall lose or one shall win in the normal draw of lots palat ke aaunga shaakhon mein khushboo lekar khija ki jad hu mein mausam zara badalne do to sabko wapas bahut bahut dhanyawad i'll repeat this very briefly in english i want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the congress the congress president the former congress president shrimati they sent me to himachal out of good faith and i am truly truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me secondly i would like to thank profusely starting from the under because they have taught me a lot about human nature its fickleness or its resoluteness they have taught us a lot because they supped with us in the biblical terms it's called supping with us dinner drinks and photography till 11 o'clock last night and three of them had breakfast with us or two of them had breakfast with us so i think we are bad judges of human character they are obviously better judges of human character fourthly i would like to and he deserves my congratulations and he has it i've done it personally inside the counting center but i would like to raise a question without being moralistic or without being you know didactic or sermonizing i would like to raise a question for all those who believe only one message which is intended to be sent there is no other message possible because the arithmetic of an open election in the rajya sabha is crystal clear